独特的酱油香，还有蒜香味，还带了一点点微辣。这个汤头也太浓郁、太好喝了吧！骑机车来，他已经耍帅，知道吗？但是我跟你讲，这里是哪里？这里是后里，后里就是要骑铁马，要骑脚踏车。对，我刚好看到前面有人看可以后里，有后里的规矩，对，这边就要骑单车。我们骑单车吗？我刚刚跑到后面去了，而且你有发现吗？我这个不能载人，所以我们要载你们的意思。不用，我我没有，我没有这样想，我们要骑天马。那你们就要骑啊，我跟在你们后面好。你我们骑，真的，你说呢？你要跟在我们后面。好，走走走。哦，哎，嗨，阿龙，老板你好。我来骑脚。对，来骑脚踏车。那我们骑四人车好。准备两个人的，对面的两个人的。属时尚玩家团，对不对？那我顺便再跟你问一个情报，因为我们现在这一集就是观光客，我们肚子非常饿，有什么推荐？老板，骑重机来度假。这边有那个是唐阿来的美食，好，哎，我们最需要这种情报了。他在我们这边那个庙前面有一间非常好吃的，叫美如家，在地人都会吃的。对，好好好，那我们就吃这个，我们吃这个，谢谢谢谢谢谢老板，谢谢。大家如果来后里的话，就可以来骑点租车找老板。感谢你，感谢你这么照顾我们，出来就可以看到，只走车站门口。玩家特地对对，谢谢谢谢,謝。老板娘其实还有功夫，她有画虎年掌。对，有刺哦，有刺哦。有刺喔、你要不要画？也得要去哦。可以，不要画。我跟你讲，她其实要加特效糖吃。哦哦哦哦哦！你看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，我再第一次吃，再第一次，好甜呢，厚度，完全没有腥味，会有那种糖心蛋的那种感觉，好黏，就是黏牙黏牙那种感觉。全台湾最大的摩天轮，耶，太可爱了吧！而且它现在还有 l i f e s 联名，嗯，哇，可以再走吗？可以。哇，还有个盒子，太夸张了，有帐篷哎，帐篷可以带走吗？行机车追着斜力车的人，我开门喽。Hello， 我们听说这里有很厉害的煲汤，隐秘哦。哎，对啊，来来来，欢迎欢迎，老板娘很贴心，来来来，这是为我们准备的，谢谢。啊，是不是不是，不然什么意思？这个是我们礼拜别的客人的呢，别的客人的，然后有这边呢，别的客人没有啊？有。等一下，人就来了。什么？你在预约了是？哎，对对对对对,對，没关系没关系，你们来了，既然来了，就先给你们用嘛。确定？确定？这可以吗？我们真的会吃掉。其他客人来我不管哦。没关系没关系。所以平常都是预约的客人吗？我们平常只营业三天，就礼拜五、礼拜六、礼拜天三天。哦。所以你们今天来的巧，刚好是礼拜五，我有营业日。
不知道从哪一个筷子开始夹呢。对，而且刚刚听说这些全部都是美如老板娘百分之一百自己手做的。对，来来试看看，我先拌一下我这个面了。哎，这个烧面的油葱也太多了吧！你知道拌那种面，油葱都是，所以油葱它它对它很强调是它自己自己用。哇，已经闻到那香味。有有有，哎，这个拌面最喜欢就是你要靠着近一点这样子闻。我其实很喜欢吃。油葱，油油亮亮。脆，油葱的它是那个味，厚里存蜜。你看，我刚存蜜，吃了这个拌面之后，好像穿了存蜜一样。这一次就做手工的，真的手工。因为你会发现，这个油葱你会吃下去，你会觉得说这个油葱它没有那种外面那种现成那种油好味，对，就是那种或是会锅锅的。对，还有一种是会太脆，它这个刚刚好。这个有加猪油吗？不会不会的，一点点嘛，因为它也不像说有些面会加超多猪油，然后你会觉得吃吃起来比较腻，但它这个不会。就像你刚刚讲，看起来有纯蜜，是油油的，问题是它不不不什么负担，没有什么油腻感的那种感觉。我接下来再看的就是这一碗，有没有？也是纯蜜系列，真的啊，油油亮亮的，这个叫做欧滴卤肉饭。欧滴卤肉饭，真的黑毛猪，所以它的皮会很厚，这样子就。焦灼的那种，而且它会融化哎，好吃哦！你看这个软到真的，你看这样一次这个都过去了，你知道吗？然后而且重点它不腻口，那而且我觉得最重要是啦，更有记忆点的是米饭，它这个米饭真的刚刚好是粒粒分明出来，就是又带点 Q Q 的那种那种感觉，有光泽感，真的来自。台东的食堂，这个有台版的月光米之称。哎，我们其实很少会三个人秒杀，对，秒杀两个人，对，面已经做完了，对，我们不能这样子三分五裂，我们要好好再品尝别的食物。刚刚那个单车行老板他就说，老板娘其实还有功夫，他有化骨年长，是坐在这个。秋刀鱼上面，它是煮到骨头都可以吃。哦，看到了，这有刺哦，有刺哦。一颗不要怕，要咬下去哦。这可以，不要怕。真的很软，真的是软的。我刚有看到有刺哎，可是我好像完全没有觉得有刺的感觉。中间的那个骨头它已经酥酥的。对啊。有没有？它这里全部都已经是软软软软，就就那个。那我要挑战吃鱼骨哦！不吃鱼肉，吃鱼骨哦！对啊，那你吃那个，我吃那个，真的，你吃骨。那骨头就交给你了。煮的这个秋刀鱼的话，没有办法吃外面，它在外面很危险，他会觉得外面的鱼都是骗人。对，好吃哎！吃太多菜了，都忘记刚刚老板还推荐这个煲汤给我们。对啊，那个铁马老板一直推荐。对，男生要喝咸咸精哦，咸定的。结果咸汤在我这边。真的。好，听说很补，我想要补一下，真的要补一下。听说很补。没有没有很多过多的调味，它是食物原味的那种味道，但是你会知道它它是花时间做出来的，真的是家里的味道再乘以一百，因为阿妈可能不会花那么多时间。对，我怎么觉得成本有点太高了？我这个也不错啊，一个是什么？这个女生一定会喜欢，无花果，甜甜的，因为你枸杞、红枣那种甜甜的，最主要是我喜欢这个啦，这个虫草跟那个排骨，而且你看它这个虫草。跟那个红草颜色都进到里面去了，你看这汤整个是琥珀色的，整个真真的整个是琥珀色的，而且它排骨这个都是很新鲜的，哦，超嫩，好喝啊，这个女生超适合，这很适合女生味型，好喝的，五花果的淡淡甜味，对，我发现都好吃，哦，好吃哎，真的，对啊。好不好？但是就记得不要像我们之前一样，对，不要不要冒然突然冲过来，然后抢了别人别人的东西。除了这点真的非常糟糕之外，我觉得这家店没什么好挑剔，对我来讲没什么好挑剔。哎，谢谢谢谢，走。接下来要去的一家呢，是吃完了要吃点甜点嘛？我去过那一家，那家在这里真的是厉害。走，怎么走啊？前面右转的样子。啊，前面要小心，前面要小心。哈哈好可怕。啊，不要，不要，小心，小心。走了，走了。哎哎哎哎。
，好，直走直走直走直走，加速了，好，加速加速，哎，等等我，哎，等等我，我等不了。行程就是大家骑脚踏车骑骑之后就会来吃冰，这家冰是骑摩托车的也可以来吃冰吗？骑摩托车可以来吃冰，骑摩托车也可以来。你好。哎，等一下啦。啊？哎，你们要不要看一下外面？这个老板还有诚意哦。不要，我好像。那是你啥？陈啥？我好像哦。哎，我居然有一个皇冠。我好像哦。为什么？哦，这也蛮像你的，对，其实这很像你，第三个表情，很像，很像，真的很像。有来过这家店，但是那时候玩游戏输了，所以很多人没有吃到。所以今天其实也算是一个血池的行程。哎，没有，我们其实也要玩游戏，输了不能吃。没有吧？我来跟大家介绍一下，这个是他这里的招牌，然后它有个特色呢，是它的底冰都是不同口味的，像这里面呢就是花生冰，然后加上这个油条，然后咸蛋黄 Oreo， 还有它特色的爆爆猪。那我先吃个爆爆猪配这个。包包猪是酸的吗？今天是第一次烤味。哦，不是，因为我有点吓到，是我以为包包猪会是像粉圆的口感，就没有哎。所以我刚刚有点有点一开始有点吓到，是为什么是酸酸的？因为它一进就化掉了。我想说，是我味觉有问题啊？这花生为什么是酸的？并没有坏掉，并没有坏掉。咸蛋黄跟花生是蛮配，蛮搭的，搭的，那个很浓郁的，高沙比耶。但我觉得配油条最搭。因为它里面有点那种花生碎，加上这个油条都属于这种脆口脆口的。一个我觉得你可以更惊讶，因为它其实这边还有附这个粉，嗯，这个是干干炒粉，嗯，是不是玫瑰盐哎？盐巴？对啊，吃冰配盐，它是可以直接加进去的，所以你那个组合又更多了，要不要来挑战一下？完全觉得他他自己在看好戏的感觉，他好像是要弄我们，可以可以，我看到盐巴掉进来。我超怪的，这是少太多。对，这我没，这我感觉这都在加咸冰棒的感觉。咸冰棒，对对对，你知道那种咸的蛋黄冰棒吗？就是有一点点像那种吃，然后甜，然后因为有那个最后的玫瑰盐的味道，让它比较没有那么腻。对，但是它其实每一碗都充满了创意，像这个的底就是哈密瓜，是果汁直接做的。对，然后旁边这个像冰块的这个东西叫做冰粉，它也是这里的特色。嗯。这个可以，因为它这个哈密瓜打成果汁，其实就没有那个有些人不能接受那个哈密瓜很重的味道。哦，然后这个好好吃哦，这个水晶冻 QQ 的，它有点像 QQ 圆哎。但是一哥，你以为它就这样吗？没有，我跟你讲，它其实要加脆跳肠吃。不打不，不烤不要，啊！哦哦哦哦哦！我跳我跳，没有没有没有，真的吗？我觉得爆开之后啊，大家嘴巴就要放到各个部位，不然原本的部位会被炸坏。被炸坏！被炸坏！太炸了！真的要把它扩散到口中其他地方，不然真的会炸坏，讲话变大舌头。所以吃我们的冰啊，是以吃，我是以吃火锅的概念，要先挑锅底，再挑配料。所以看得到上面的数字就是价钱，很简单。所以等一下你们可以各自有你们自己自己的对对。老板，你说的。真的真的真的，那你要写上去哦。对对，你要写上去哦。我会检查哦。没问题，然后把十二擦掉哦。哎，这冬瓜茶我刚刚其实原本不想介绍。哎，为什么？为什么？因为它蛮特别的。有吃过清冰吗？啊，就是搓冰之后加香蕉，香蕉。香蕉油，香蕉油没喝过哎，好妙哦！对，哎，这个而且这个很解渴，就是很消暑的。理论上它应该要超级甜的，可是它也没有甜上加甜的感觉，它不会很甜。哎，这个也这个蛮特别的。一个除了骑单车以外，一定要来的地方，必去，必去，非常厉害，非常有名，定要必打卡，一定要到的地方。当然要来做全台湾最大的摩天轮，太可爱了吧！而且它
现在还有 Life Friends 的联名，嗯，他现在是超厉害，你们看到这整个车厢是沙粒的车厢哎，而且你看的娃娃。给大家拍照的道具准备得很齐全，非常厉害。这个还不是那种保利龙的，这是塑胶的，这个真的是好的哎，非常专业的。对啊，而且我刚刚还听说这边有个车厢叫做告白车厢，它只有三个而已，所以来这边告白是不会选错。我觉得是相当有几率的，还有冷气、WiFi， 还有 WiFi， 对，因为这绕一圈。对，而且我刚刚听说一个很厉害的，因为其实这里地势算是蛮高的，所以如果说你在最高点的时候，你是跟一零一的那个巴沙罗一样高，观景台一样，对，不得了，超高，这里风景很好，看整个大海中啊，非常漂亮。全世界唯一的熊大力宝小站，现在看到，他刚刚在跳舞的，他刚刚是这样，是这样，因为超夸张的，它里面是小镇哎，是完全 Life Friends 的小镇。天哪！你好，你好，你好，这里是吃吃东西的地方，就是。哦。身为一个吃货，我以为是你要准备这边是餐厅，我以为是美食街啦，然后很熟，然后被他讲到没有，这这边是那个，就是我是认真，我有披萨，又有甜甜圈，天哪，哎，这个真的好拍哎，超美，这你带小孩来就很适合，很适合，哎，超好拍，这个这个真的好拍 ，one two three， 还有一二。小朋友最喜欢的球池，而且它的溜滑梯还有那个投影，哎，立交，好可爱，对，而且还是触控式屏幕，啊，哎，真的哎，丢球的，喂，樱花开了，哎，你丢 C 里它会闪呢，一二三，哇，会不会跑开？哎，超好笑的，哎，很好玩呢，这个怎么样来啦？进来五分。马上变小。嘿，到江晚上住的地方了。如果说你玩乐园，然后玩累累的，哎，就进来住，我就觉得很方便。等等，大家小方，来来来。没骑车，准备下雨了。对啊。哦。掐板烂掉。你现在说，要是就请了。要是没有骑车，刚刚那个摩天轮的那个景色应该也更好吧？可以看得更高。对啊，更近。哎，这集交给他们了，我已经出现了，拜拜，先走了，难过。难过，那这样只要付他一半的钱，因为他只带了一天，走不了，精打细算，没有车了，我们家就吃大餐，走不了，你好，我们要 check in， life friend， 这有 life friend 房间，天哪，我刚刚以为快乐时光就到刚刚踏出小镇了，他连房卡都是，都是那个哎，好可爱哦，是好像悠游卡，超可爱。没有，而且它超棒。你看，你用完之后，你可以回去当行李的那个，是可以带走的。这是可以带走的。哦，可爱呢。哎，上去了，那我上去了。对对对。哎，到底哪一张？这个。然后按六，然后它一个主题楼层的那个。哦。就它一整层一打开，就是。就有惊喜。哦。每一桌都有一锅这个。啊，这个是招牌的。对。这周一定要点。这个汤真的有够清，而且是。完全都是那个大骨跟那个内脏精华，但是不稀的那种味道。旭家汤应该也是旭家上面的韭菜吧？韭菜可以去吗？也可以去。可以带走吗？可以。就它一整层一打开，就是。感觉就有惊喜。哦。哎，真的有哎。可爱，这真的太可爱了啦！天哪，没有看过这种，一直以为只有在某些乐园才会有。嗯，没有。这里，这里，来哦。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我刚已经偷看到好料了哎！天哪！
酷哎、欸！你看看，好漂亮哦、喔！杯子，好可爱！一人一只啊！是什么啊？这可以带走了吗？带走吗？娃娃是可以带走，可以带走，可以。哇！那个盒子。小帐篷哎，帐篷也可以带走吗？帐篷就不行了。帐篷太担心了。而且我还发现一个超夸张的，你看，噔噔，它的备品全部都是 Life Friends 的，超夸张的。我真的会舍不得刷牙，我不刷牙，今天晚上不刷牙。对，我不梳头，不刷牙。然后一直一直把它收起来，跟房屋人员说，我房间没有牙刷。对，不是，都是可以吃的吗？是的，哎，饮料都可以喝，哎，吓死我！我真的喝了，嗯，可以可以，这样子很好玩，这样子可以啊，对，小朋友一定会喜欢。过来的时候有个帐篷，这个可以带走，哎，超级嗨，哎，这个鞋子超级可爱，太强了，这超夸张，哦，这可以带走的，哎，超级可爱。我觉得值得，真的太梦幻了，对，很值得，非常值得，尤其是很适合亲子。你们两个没有小孩子，到底拿我的东西干什么？呃，我我之后会有啊，那个算命，算命的时候我子孙满堂哎，对啊。这个梦超级大，我真的逛不完哎，真的哇！但是现在真的肚子饿，我现在找到一家，嗯，哦，七点了，他的评价还不错的一家店。那我跟一哥说一下，好，你跟他讲一下，超级好饿哎，哇，也是，讲而且这个背景音乐是怎么回事？我现在心很嗨。对，你为什么会在这里？而且我打电话给你，有什么不接？我们看到。我们叫人吃饭，然后再吃饭。我已经坚持了。你怎么知道？我点，你还点？我点多点。你点了什么？点了什么？我点了一些我们没有拍的东西，但是都是我喜欢的。是甘蔗清茶，对，而且它都是手拉的，哎，它上面都是泡泡。它这边就是，你看是餐厅，但是它一样让你有手摇饮的规格，所以在餐单上面写糖度、冰块都可以调整。调整，所以我已经喝第二杯了。但是我觉得更重要的是赶快吃热粥，因为砂锅粥一定要趁热吃。它这砂锅粥是我我我觉得非常好吃。大家是不是来这边都必点？因为每每一桌都有一锅这个。它这个是招牌的海鲜，对。你看它的那个汤色都已经熬出来了，它里面是有那个虾子啊、干贝啊、鲍鱼之类的，它整个精华都已经熬在汤汁了。因为它的这个选料是非常好的，你有发现它这个干贝是用的是那种生食级的干贝，大颗的，然后还有活体的这个鲍鱼，然后更重要的是，我觉得它放的这个干香菇，你有发现其实这个。都海鲜的味道，但它放的那干香菇的那干货的味道，其实我刚咬到那一块干香菇的时候，那干货味其实在嘴巴里面，其实跟海鲜当一个，你知道，融合在一起的味道非常舒服的。这个是什么？这个看起来蛮厉害的。这是你会爱的啦。因为印尼香酥鸭的感觉啊，那这个鸭我觉得算是做的蛮好，是，没有，因为我觉得这种东西，它每一个食材其实都是很稀有的，但我们吃起来没有觉得到非常的油腻。嗯，可是也是觉得必须要点的一道菜，对，来穿一下。口水鸡，嗯，他们用了自己的独门香料嘛，好像十几种。嗯，那个但是不到超辣，那个椒椒椒麻的，对，我觉得很贴心一点，它用的全部都是煮鸡腿的肉，去骨。而且我觉得它比较有特色一点，是因为它上面的佐料和香料很多，反而会有另外一种口感，嗯，铺在上面，然后咀嚼它一些坚果吗？还是有坚果，然后有芝麻，这有一点
那一种我们不是泰式那个酸辣生虾上面的那种佐料很多那种，在果汁机里面打过的那种碎的辣椒啊、蒜头那种感觉，我觉得就是有点这种感觉，就跟一般的口味鸡。来讲，就是大部分都是吃红油嘛，就没有那么多这些直接的香料在上面。那这道菜我觉得，因为吃粥热热的，配个好、啊、就很平衡，不会说很淡，是，是。看我还是最喜欢粥，粥是这样，粥真的，这粥一定要点。你要追加吗？还有，我也不知道这什么口味。试试看，我们居然解锁了。我们吃看看，猜猜看是什么东西？什么啊？哎呀，有一个好重的瓦斯味啊！啊。你知道是什么了吧？松露，这黑黑的一点一点。松露菌菇，菌菇粥的那种感觉。好热好吃，这还好吃哦。好惊喜哦！而且用了好多种不同的菇，有干香菇，然后那个杏鲍菇。而且我觉得比较令人惊讶的是，大家吃完一锅那么多海鲜的粥之后，居然因为一锅菇菇粥，菇菇粥而感到惊讶。像我，我是。不大爱吃粥的，可是我遇到这种好吃的砂锅粥，我会吃很多。可以的，可以的。总真的就是一定要来见见大家，这也就是大家必来的一个行程。有很多进香客，也有很多观光客。没错，这是哎，算是你知道台湾三大盛事之一了。是每年，去年我们也来过，有有有，对不对？虽然最后没排成，但是我觉得排不排成没关系，这是一个很重要的活动。我们要主要介绍绕境的时候，总要吃东西吧？对呀，九天的绕境，对不对？既然都来了，那周边的美食是一定要来吃吃看。听说附近有一间很厉害的四点七颗星的高评价美食，算是你来大甲，你就是要来吃一下的店。没错没错，什么？开开启了没有？不是，开启了一个非常奇怪的话题。对，因为我可以讲嘛，就是我们本来只是在后里。但是本来想说，为什么你们要吃猪血汤，不在后里吃就好？对，因为他不给我们。哎，但其实也不错哦。这个小道消息。如果是后里有一家有名的叫什么树下的，我们现在要去吃这一家，对，是他老婆开的啊，哦是哦，对对，我同学跟我讲的，所以这就会是我如果是那个的，如果是那个的话，他是这样子，对啊，故事剧情感谢，对，啊左边呐，这边是吧是，有饿了是吧？饿了我饿了，饿了饿了饿了，哇，清一色都女生，不是不是，重点不是重是这个，你好。什么东西一定要吃？对，我觉得炒面酱的话一定要吃的。哦，它是一个组合，是不是？对对，免费去它。好好好，不要客气，没问题。好，谢谢，谢谢，谢谢。粉肠，有粉肠、小肠，还有大肠。哎，你有没有觉得？我觉得这家好喝，跟厉害是在于，通常要煮这么多的内脏，那个汤都会很很腥，对，很浊，会一个。内脏那个油脂的味道，你有觉得吗？有时候你是一走进店里，你就会闻到猪的内脏味，就是很很不舒服的。刚刚完全没有这件事情，而且你会发现它这个汤真的有够清，而且是完全都是那个大骨跟那个内脏精华，但是不腥的那种味道，好好喝哦，这汤。好，我的是我的是干连的，是隔隔膜。隔膜汤，就如果说有人不敢吃猪肚啊，或者是猪杂什么的，他可以点这个有肉的汤，带筋的。这是我最爱哦，好嫩哦，是不是？那个瓜仁会硬硬，然后嚼不烂。我在想说，它不会煮了一阵子，应该也会有点干呐，会怎样？太嫩了，好吃，好吃哎！续家汤应该也续家上面的韭菜，韭菜可以续吗？也可以续，对对，都是全部可以续。哇，也太划算了吧，很好吃哎，很好吃。这边就是猪马，猪美价。这猪肚也是好吃的，非常的干净，你们尝尝看。我尝尝看，好呀。因为猪肚其实是一个很不好处理的食材
，好吃哦。嗯，而且刚刚老板娘有特别讲说，这个他自己炒的这个辣椒，那如果喜欢吃辣的人，你可以加一点在这个汤里面啊，直接在汤里面就可以沾的，所以你也可以加到汤里面，它就会变成麻辣猪血汤。哎呦，很香哎，来来来，开始，而且这是。这个辣豆瓣酱，对不对？有一点豆瓣在里面。这个现在那个味型有点像，嗯，你吃那个水煮肥肠的那种感觉。这碗汤好像两种体验，对，就是两食，而且我觉得是三种，因为它可以加汤，所以你一来的时候，你可以先猛喝那个汤，清汤，对，先把汤喝完，然后让它变一碗干的时候再去舀汤，然后再加，好好喝，三吃，嗯，老板没事，好吃，大家都不想介绍面，对对对对对，好。大家记得大家有讨论过炒面这件事情吧？应该也记得炒面吧。不过我拿另外一块，你会生气吗？我也拿两块。我以为影响到我们的友谊吧？不会不会。我再挖两块，你会听。那个你要你要自己挖，别挖别人的。不要吃太快，要三文不离下。我太心急了啦！嘴巴要闭着，眼睛要闭着，你这样呢？你是要骗人的？我常常被骗，哪有？再挖两颗，你会听。再挖一百，挖别人的。对。大家记得大家有讨论过炒面这件事情吧？应该也记得炒面吧？对。好像不像油面的。对。不像油面。它就没有油面那个碱水味。对对对。没有那个碱水味。它家口感这样这样子是很合的，因为它。把酱汁吸得很好哎，你为什么要用这种面啊？不是用油面就好了吗？它这个比较不会腻，因为油油面会有一点油泡，油泡。对嘛，对嘛，对对对，那个，嗯。那也也比较健康，因为它它不是机器煮的，是我们手工。哦，是看这个的，因为我们刚刚前面也搭配，对，它走进来之后，它居然没有点。这边的汤跟炒面，他只有吃。他说，对，一个豆豆饭带走。我想说，哎，好像还是蛮厉害的。对，试试看。梅菜蛮好吃的，梅干扣肉菜拌的感觉。我懂了，又是一个抉择题，就是你走进来，你会开始面临，就是二选一吗？汤也是先选过嘛，对。然后炒面跟肉燥饭要怎么选，这又是一个好问题了。对。除了大家除了妈祖之外，另外一个更有名的东西，也很有名的东西就是面。他这边跟他是全台湾产量最多，然后听大文说这家店在丰甲那边有分店，每天都在排队。我是没去吃过了，但是就是今天听到这样讲，我今天要好好来尝一下这家，好吧，在产地吃他们的有名的芋头冰。哎，大文，有，这家是你最爱。我真的超爱，我只要去丰甲夜市，我一定会去他的分店，而且我一定必点西米露。真的，一直讲，是不是同一家？我已经讲了两天了，而且这一家的老板他很厉害，他是那个芋头每年的评审。哎呦，所以他都会拿到最好的芋头，得奖的芋。对，我们每年的那个芋头产地哦，它是从中秋到清明。嗯，啊，这一段是最粉质最好，我们刚好在这个时间里面，哎，柳席，哎，拎多柳席啊！哎呀，不好意思，就是刚刚好。是这一碗西米露，我就是为了他。思念念，对，思念念。我终于到他本店哎，我现在有一种变态的感觉，对对对对。你现在认识老板？对，我现在认识老板。很细很滑的感觉，他没有，因为他的西米露是你喝下去的时候，你以为自己掉到一个芋头的游泳池里面，就是这种浓郁的感觉，真的真的真的真的，一个，你你试试看。就是你，你前后都是芋头，这种概念，很浓郁，超浓的。这个爱芋头会爱死，爱到不行。我这个其实蛮特别的，就是芋头酸梅酸梅冰。芋头跟酸梅看起来超级不搭，对吧？我想其实好吃的。你看我已经，在你们讲话的时候，我已经吃了大概半碗。老板，你是怎么想到要把这两个加在一起啊？就是酸酸甜甜的啦，它那一种酸哦，又很回味的酸啊。对，就是很天然的酸。每次我刚一看到，我就马上问说：“哎，这个是不是自己煮的？”他说：“对，这个包括这个芋头冰淇淋也是自己煮的。”这样好猛哦，这个这个这个蛮特别的哦，可是蛮好吃的哦，我觉得。好，来看我们的真材实料好吗？嗯
，哎，不要看我了。没有，我就想说，如果我拿另外一块，你会生气吗？不会拿，拿不会恐惧，不会影响到我们的友谊吧？不会，不会，你只能拿块的。然后这个，那如果拿其他的芋圆、地瓜圆，你会生气吗？啊，不会拿。两颗啦，那老师我怕，你想到什么？哎哎哎，好好，这样真的会，这样真的会比较有意义，哦，这样才好，这样 OK 了。哎呀，一粒一很细，你可以知道刚刚老板讲的那种桑桑的感感觉，入口即化。耶，好吃哎，真的好吃，好吃哎，真的。我是一个很爱吃藕泥的人，嗯，这也是很 Q 的那种手控感觉，好 Q 哦，你谈。我再挖两颗，你会给你吗？好，给你。好，没有。立哥，你要你要自己挖一碗，要挖别人的。对，有一碗。我还想说，这么一大块，这是一个扁冬吗？超大的。这听看起来就好好吃哦。这是热的哎。对啊。我刚刚拿起来发现它热的。刚现蒸的。现蒸的。哦。好香哦。哎，那米真的刚刚好哎。还有芋泥不是死甜的那一种，它这芋泥很像是那种。有特别过筛过的那种，很细很。你点头是真的吗？过筛过的。真的过筛啊！对，过筛过。很细。是不是有这样打打过之类的吗？你说那个芋泥啊？对芋泥。芋泥它是要经过那个搅拌的。对嘛？要一直搅一直搅用，它蛮嗯。蒸熟之后搅拌，然后跟那个二砂糖。哦。二砂糖进。它的甜度只有十度而已，不甜。对，不是超级不甜的。而且它这芋泥真的就是我讲的是非常细致的，连你吃不到什么颗粒感或者粉状的感觉。没有什么纤维啊。对对对对，就跟过筛过这样。对啊。不好吃哎。而且紫米的程度也是刚刚好，它那个口感加上芋泥很细的口感，哎，你这是好。这个很高分。这最好吃。这是不是很少可以吃到？我现在其他地方。手工啊，手工。对啊，这好吃，这好吃。呃，两个伙伴又不见了呢。观光客喜欢逛街，好，对面是。呃，等一下我们还会吃的附近也是一个呃绕境美食，就是一个我没有吃过，但我常听到，它是一个什么什么粉肠的粉肠香肠。孩子们，我们要走嘞。还要再逛吗？要多久？好好好，五分钟。等下，等下，先先上班，先上班，对吧？要吃什么？就一个也是这边附近很有名，我没有吃过啦，可是我也听很多人介绍，是什么粉肠香肠。哦。所以我想说，我们来吃一下，因为也是很多人推荐的。好诶。不用问了，在那边。哎。人很多。的旗子写粉肠。哎，你现在排队。对啊。你们没有看过，我没有看过哎，有在南部有啦，南部有类似的啦，材料口味完全不一样。嗯，它是用烤的吗？还是用什么？对啊，用我下面是火在加热。啊，它烤它放到这个粉肠的里面哎。我现在这样弄。哇，我没有吃过这种。所以那个粉肠就会有。那个是卤汁吗？还是油？让你吃起来不油腻。哦。不要吃太快，要稍微焖一下。好，要焖一下。我太心急了啦！我太心急了。闭着眼睛，要闭着。好，一下那个。你是不是要骗人的啊？真的吗？你是认真的吗？那我常常被骗啊！哈哈哈哈哈！我们两碗也蛮不错的，真的。谢谢。那到中亚下去灌的古早味的。油亮油亮的呢。哦。很扎实哎，它其实有点偏港式的那种味道。对，我也是辣肠，是辣肠感，辣肠味道。我很少吃到这种哎，那应该说它它的这个油脂跟一般的香肠里面的油不大一样，它这已经有点结，比较比较透明状的那种，真的像辣肠那种。肥的是用切丁的，切丁的你吃起来味素就不用加那么多了，才会比较甜啊。就是在吃到那个肉的口感，对。那个是要稍微辣比较好吃，我们的辣辣的很可爱，不会辣的很恐怖。辣的很可爱。有些辣跟对啊，我觉得如果你是喜欢吃那种 QQ 口感的人，你会喜欢哦。那某些程度有点像骂完的那个，骂完的皮，骂完的皮，比较像骂完的那个皮，比较咬的咬的下，对，比较嫩。然后因为刚好它里面又有有这些碎肉，有点像骂完里面那个碎肉。骂完里面也有番薯粉，啊，它这个山东粉里面主要成分也有番薯粉，所以你刚吃的时候会类似辣，辣完，对，啊，你再多吃一下。
大象，这个粉比较细。比较细，对，比较嫩。有有有。所以我觉得，我们每次吃这种粉粉类的制品，都酱料其实很重要。嗯。那我觉得它这个酱料其实就是这种黑色味其实很搭。我第一次吃，我真的第一次吃。我也是第一次。我也是第一次。节目采访这么多年，没有没有。我真的没有吃过像这样子第一次吃做法，真的没有。哎呦，大家到底精彩好不好？你不觉得这一趟我们都吃一些比较简单的东西？对，吃了很多小吃，对不对？很多小吃，可是一个身为一个观光客，通常最后一餐都是要一个很盛大、很丰富、很圆满的感觉。没错。那我们这一次来吃呢，就是来这个大安渔港旁边一个在地的，然后三十多年的餐厅，然后。除了当地人之外，其实观光客比较少知道，但是真的真的内行的观光客是会来这边吃的。好，哎，哎，啊，这服，真的有点，对对，偏偏，其实真的有点比较比较，一般人不会知道，因为是要专程过来。可是它的真的是地理方便，是它就在渔港旁边。哦，你好，哎，你好，你好，你好，你好，你好。要不要我们介绍一下，我们要怎么点菜还是怎么样？因为我这边没有没有看到可以点菜的地方。你先请，你先请。突然火发。是这个吗？是这个已经被一哥挖了半盘走的这个吗？他已经吃超多了。我觉得芋头没有讲很好，要不要多讲一点？这个我也蛮期待的。你没有想到海产店可以吃到什么？对。怎么？要用手机也能抽奖？什么？是他玩的多比加？没错没错，下载时尚玩家 app， 不管吃的、喝的、玩的，所有好康资讯通通整理给你。现在还有独家优惠卡，让你走到哪里优惠到哪里。介绍一下，我们要怎么点菜还是怎么样？因为我这边没有没有看到可以点菜的地方。今天请，今天请。突然火发，火发啊！啊，好多好多海鲜哦！你看，真的。哎 ，Hello， 他跟他跟一般的海产店不一样，是我们通常海产店的那些鱼啊，在门口，在门口就看到了，他把它藏在火房里面，搞得像走私一样。哎，有没有那个好料？好料，好料，我们带进来。要不要我们安排介绍一下？有什么必吃的？比较多的点，嗯，我们在地的试水，就在我们西部海岸这边才有。好红的，比海瓜子还小哎。对啊。哦，可薄肉嫩，非常好吃。可薄肉嫩，还有我们那个宽大的纸包鱼。纸包鱼？对，还有我们这边在地的酒鹅。哦，那个真的不好弄哦。酒鹅不太好。刚刚开始都听不懂，我都听不懂他在讲什么。你刚刚讲的东西是可以播的吗？你确定？可以可以可以可以播。好啦，我们来安排安排安排安排。我想要那种很圆满的，但我没有想到，这是盖了一层楼，这个太丰盛了吧？有没有？这边是海鲜界的大安区嘛？高级的大安区，给你高级的，先吃个这个乌鱼子啦，对，厚切，这个厚度，哦，好好吃哦，完全没有腥味，对，很像那种麦芽的感觉，而且。没有有那种糖心蛋的那种感觉，好黏，就是黏牙黏牙的那种感觉。可是我们用五八高粱酒下去腌制，还有一些蒜头啊，对不对？然后味道会有一点淡淡的那个酒香。很多客人就是吃货好吃，然后一直说要订啊要订，每年都是供不应求。这样抢的话，大概什么时段要开始下订？就是大概十二月、十二月都可以开始。啊，十二月初，好吃，可以可以，这真的好吃。这个寿饼很很有面，对，这这个就好。必点之一，鹅卷，来来来来来。一般吃啊，更都是用猪网油下去包的，对，而是用那个越南粉皮。哦，为什么那么油腻？呃，哇，嗯，哎，会爆哦。里面这个有好新鲜哦，它里里面内容物跟我们吃鹅爹有些东西很像。对对，一样有韭菜跟这个洋葱，但是它这鹅啊的本体跟鹅爹的那个等级差太多了，所以
，那个味道真的完，这个这个好鲜哦。你是饼皮外面还有再包个面衣吧？对对，这样是吧？对啊，我想说，所以你看它这边一层是透明的，对，然后才能把它包起来。对对对对对对，确实就没有像那个用蛛网膜那种那么油腻，尤其现在我们吃是冷掉的状态，多好吃。我们大安还有特产的那个芋头。那、啊、我们是把它制作成芋头鸭，这也是必点之一。这是鸭翅，但是其实很烫，小心，这要炖很久啊，四个小时以上，四个小时，哇天啊，难怪它那个那个肉很嫩，对，有皮的地方啊，然后旁边那个汤汁都其实都有那个香气。芋头更是不用说，刚吃到芋头外面那一层。整个鸭香是散出来的，蛮夸张的哎。老板还有什么推荐？刚刚我介绍的那个本地的柿子，嗯，对，是这个吗？对对对，是这个已经被一哥挖了半盘走的这个吗？他已经吃超多了。我好希望你们，我觉得芋头没有讲很好，要不要多讲一点？对，哎，这个好吃啊，好吃。因为我觉得芋头鸭可能会每天有，但是因为这个野生的不一定每天有，所以我就这很少见。它吃起来肉质像像拉，但是它的甜味是像海瓜子，我觉得是这样。很鲜哎，因为那个小小的，反正很多。它它有没有不会很厉害吧？对对对，很鲜。它它其实口感吃起来，当然当然就是像拉这样子，就是比较小颗，可是它的味道是很甜的。我已经懒得我已经懒得用筷子，直接用手。我一直拿手。我好像在嗑瓜子，你看我已经这样一整盘了，这个我也蛮期待的，因为它这个算是川菜里面的料理嘛。那一般纸包鱼我记得都是用炒鱼比较多嘛。嗯，对啊，但是他居然他刚刚讲说他是用石斑鱼，我觉得这个有点有点台语讲说有点偷贼，你知道吗？因为因为石斑鱼呢，我们都是清蒸嘛，吃那个它那个鱼本来的味道，但它做这种重口味的，我觉得这比较特别。你没有想到海产店可以吃到纸包鱼？对，甜甜辣辣的，一句做法基本上跟。草鱼是一模一样，可是你有没有发石斑鱼呢？它那个肉很滑，它肉很滑的这个状态之下，你看，它其实反而会很吸那个汤汁，这好吃，这个真的好吃。所以这很下饭，对对很下饭。然后里面有芝麻、芝麻酱跟花生酱，那个口感会更哦，难怪会更甜甜的，然后很浓哦。哇，这如果来点冬粉的话，对对对，最后收那个汁汤或者点面条。